¡Qué interesante libro es este de cuentos cortos! Algunos son muy interesantes y entretenidos. No son como los típicos cuentos de fantasía o dragones o esos cuentos que siempre te cuentan cuando eres más chico. <risa> ¡No! Estos cuentos son más entretenidos y se basan en historias reales de cosas que le pueden pasar a cualquiera. Como este que estaba leyendo, en el que un joven recibe una carta en la que le dan instrucciones para descubrir un misterio oculto en un barrio de su ciudad. Es algo llamativo y muy bien escrito. Hay más personajes y varias historias que se unen durante el cuento. Oh, me interesa leer y aprender cosas nuevas. En la tele dan siempre lo mismo. Me aburre. <risa> ¡Uh! Acá hay otro cuento interesante, se titula Bicicleta Fantasma. ¡Oh! ¡Qué título más genial! De inmediato da curiosidad y ganas de leerlo. ¡Jejeje! Yo leí un poco del cuento antes, en verdad amigos. Ambientado en las calles de Iquique, trata sobre un par de amigos que iban caminando cuando se cruza frente a ellos una bicicleta. Que no llevaba un ciclista, nadie la conducía. Iban caminando por calle Amunatei y la bicicleta se cruza bajando calle Serrano. Los amigos se miran y curiosos deciden seguirla. Se preguntan cómo nadie más es capaz de verla. Observan que la gente continúa sus vidas como si no pasara nada. Les parece extraño y continúan el seguimiento. La bicicleta recorre varias calles. Mientras la siguen, sienten que la velocidad aumenta y al doblar en una esquina la bicicleta desaparece. Así ocurre lo mismo durante tres días seguidos. Los amigos después del colegio caminan por la calle cuando se cruzan con la bicicleta en el mismo lugar de siempre. La siguen y desaparece también en el mismo lugar. Comienzan a investigar preguntándole a los vecinos si saben de alguna bicicleta sospechosa por los alrededores. La mayoría de los vecinos no entienden de qué les hablan y los miran raro. Hasta que una anciana de una casa antigua los escucha y los llama para contarles algo relacionado a aquella misteriosa bicicleta. Es interesante cómo se va formando la trama. Muchas veces he caminado por esas calles, es algo que conozco y me gusta cómo la historia se mezcla con la realidad. Cuando leo textos narrativos siempre pongo mucha atención a los detalles. Es una buena estrategia de comprensión lectora, relacionar los acontecimientos con nuestras experiencias o conocimientos individuales. También releer lo que no pude comprender, para tratar de entenderlo mejor. Y si no puedo o no entiendo, lo escribo, para luego preguntarle a alguien que sepa más, como la profe o algún familiar. También es muy útil hacer mapas conceptuales. Así puedo organizar la actividad de la historia en un esquema que sea más fácil de comprender. Hay muchas estrategias para poder analizar nuestros textos narrativos. <ríe> A veces también subrayo las palabras o las oraciones que me llaman la atención y escribo preguntas al margen del texto. Además de estas estrategias, también se puede analizar un texto identificando los valores que se manifiestan en él. Identificar el inicio, el desarrollo y el cierre del texto que leemos. Y algo que es muy útil cuando queremos comprender y relacionar los hechos durante la historia es realizar una clasificación de los personajes y los ambientes en los que se desarrolla nuestro texto narrativo. Todas estas herramientas harán que podamos lograr una comprensión de lo que leemos. Leer es una actividad que siempre te aportará mucho amigo mío. No creas que son aburridos o lateros los libros, o que solo se debe leer lo que te dicen en el colegio. Leer es conocimiento, y el conocimiento te da poder, y sabiduría también. Busca algún tema que te interese y lee. El tiempo se pasa volando cuando encuentras un buen libro. Bueno amigos, yo seguiré leyendo estos cuentos que están muy entretenidos. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!